இல்லங்க இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அக்கா அந்த ராஜுக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய் சொத்து எழுதி வச்சதும் ராகினி வசந்துக்கு பணம் கொடுத்ததும் அதெல்லாம் வேற ஒரு கணக்கு என்ன கணக்கு இருக்குது வினா உனக்கு குடுக்காம அங்க எதுக்கு வேற கணக்கு வைக்கணும் சொல்லு இல்லங்க இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அக்கா இத்தனையும் செய்யறதுக்கு பின்னாடி வேற ஒண்ணு இருக்கு இல்ல வினோ இப்படி சொல்லி சொல்லியோ காயத்ரி ஏமாத்துறாங்க நீ பாவம் வினோ இல்லங்க இல்லன்னா வேற என்ன காரணம் இருக்க முடியும் சொல்லு அந்த பாலா போட ராஜுக்கு ஏன் சொத்து எழுதி வைக்கணும் வசந்துக்கு எதுக்கு இடத்த அள்ளி கொடுக்கணும் சொல்லு என்ன காரணம் இது பாருங்க ராஜுக்கு அக்கா அஞ்சு கோடி ரூபாய் சொத்து எழுதுனது எதுக்குன்னா என்னங்க அக்கா வந்துட்டாங்க நான் அப்புறமா பேசுறேன் என்ன தூக்கு சொல்ற என்னதுக்காங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வெச்சுக்கோங்க இல்ல இருக்கட்டும் மேடம் இந்த காலத்துல உங்க மாதிரி ஆளுங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ஓகே வி will keep in touch ஓகே மேடம் வர மேடம் இந்தாங்க ஐயோ மேடம் என்ன நீங்க எனக்கு போய் பணம் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க நீங்க லேண்ட் ப்ரோக்கரேஜ் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு கொடுத்து தான ஆகணும் அதுக்குல மேடம் நீங்க சைட்டுக்கு போ சொன்னீங்க போய் ரேட் எடுத்து சொன்னீங்க நானும் செஞ்சேன் அதுக்கு தான் பலன் கிடைச்சிருச்சு எந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க எனக்கு பணம் எல்லாம் வேண்டாம் மேடம் எனக்கு உதவியா செஞ்சா போதும் மேடம் சொல்லுங்க என்ன செய்யணும் மேடம் பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன்ல நீங்க பெரிய ஆளா இருக்கீங்க எனக்கு அது மூலமா ரெண்டு மூணு பிரச்சனை இருக்கு நீங்க சொன்னா பில்டர்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே சரி நான் உங்களுக்கு உதவி செய்றேன் ஆனா நீங்க எனக்கு செஞ்ச உதவிக்கு பலன் வேண்டாமா எந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப நன்றி மேடம் வர மேடம் சரி அக்கா என்னக்கா இங்க நடக்குது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல முதல்ல இந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து உள்ள வைக்கணும் வா ஹெல்ப் பண்ணு வா அக்கா இப்ப சொல்லுக்கா என்னக்கா இங்க நடக்குது எனக்கு எதுவுமே புரியவே இல்லக்கா நீ என்ன சொல்லி ராகினி வசந்துக்கு அந்த இடத்த வித்த அவங்கள நம்ம பக்கம் வளைக்கணும் ராகினியும் ராஜு மாதிரி உன்னை முழுசா நம்பணும் தானே இதெல்லாம் செஞ்ச இப்ப என்னடா அந்த நாகராஜுக்கு ரெண்டு கட்ட தூக்கி குடுக்கற அதுவும் இல்லாம இடத்த குடுத்தவன் பன்னெண்டு கோடிய உங்ககிட்ட குடுத்துட்டு ஒரு கட்டை வாங்கிட்டு போறான் என்னக்கா இதெல்லாம் இதாண்டி காயத்ரியோட செட்டப் ஸ்கெட்ச் ஸ்கெட்சா என்னக்கா சொல்ற ஆமாண்டி அந்த ராகினியும் வசந்தும் என் கால்ல விழணும்னா அதுக்குன்னா பதினோரு கோடி செலவழிப்பனா வாங்கவே கூடாது வசந்த் வாங்கி இருக்கான் என்னக்கா சொல்ற டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சரியா இருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நீ தானே சொன்ன அவங்களும் அதெல்லாம் நம்பி செக் பண்ணி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல வாங்கலான்னு நினைச்சு தானே வாங்கிருக்காங்க அங்க தாண்டி இருக்கு காயத்ரி வச்ச செக்கு 
நான் கொடுத்த இடத்தோட சர்வே நம்பர் வேற அவங்க வாங்கின இடத்தோட சர்வே நம்பர் வேற நான் கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு தான் லீகல் ஒப்பீனியன் கேட்டிருக்காங்க அது ஆப்வியஸ்லி சரியா தான் இருக்கு ஆனா இடத்தை வாங்கும் போது அந்த இடத்தோட சர்வே நம்பர் அங்க என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குன்னு அவங்க செக் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் அதே மாதிரி அவங்க செக் பண்ணல சோ நான் கொடுத்த டாக்குமெண்ட் ஜெராக்ஸ நம்பி ஒரிஜினல் இடத்தோட டாக்குமெண்ட பாக்காம விட்டுட்டாங்க அதான் எல்லாம் போச்சு இப்போ அவங்க லெவன் குரோர்ஸ் கடங்காரங்களா ஹே முன்னாடி நிக்கிறாங்க ராஜு டென் குரோர்ஸ் ராகினி லெவன் குரோர்ஸ் சோ இப்ப ஜெயந்த் விலாசோட ரெண்டு வாரிசு என்கிட்ட கடங்காரங்களா நிக்கிறாங்க சொன்ன <laughs> 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 அவங்க கொடுத்த டாக்குமெண்ட் தான் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் நீ செக் பண்ணாம ஏமாந்ததுக்கு நானா பொறுப்புன்னு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டா போதும் என்ன செய்ய முடியும் சூப்பர்கா அவங்க அப்படியே முடிப்பாங்க அக்கா நீ நினைச்சத முடிக்கிறவ முடிச்சு வைக்கிறவக்கா எங்க நீ அவங்கள வளைக்கிறதுக்காக இத்தனை கோடி செலவு பண்ண போறியோ நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன்கா எங்க அவனோட ஒரு கோடியே இப்ப நம்ம கையில அதுக்கு மேல பதினோரு கோடி கடன் வேற அசத்திட்டேக்கா சரிக்கா நான் போய் சக்கர அதிகமா போட்டு சூட காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் சார் என்ன பண்றீங்க நான் பார்க் பண்ணும் போது அங்க போர்டு இல்ல ஒரு அதிகாரி எடுத்து பேசுறியா உள்ளவா பேசிக்கலாம் என்ன <laughs> 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 செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்ப சார்ன்ற மவன முழுசா வீடு போய் சேர மாட்டேன் என்ன சார் எதுக்கு இவர் அடிக்கிறீங்க நீ யாரு நான் இவரோட ஒய்ஃப் ஒய்ஃபா என்னமோ வீட்டு வேலைக்கார மாதிரி அலோ இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட இவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு தெரியுமா மரியாதையா பேசினீங்கன்னா நல்லது நீங்க <laughs> இல்ல மேடம் நோ பார்க்கிங்ல வண்டி நிறுத்திருந்தாரு போய் சொல்லாதீங்க நான் வரும்போது அந்த இடத்துல போர்டே இல்ல இவர் அந்த டெப்டி கலெக்டர் சொல்லுதா இப்படிலாம் பண்ணிருக்காரு காலையில நான் வழக்கமா டீ குடிக்கிற இடத்துல போய் விசாரிச்சிருக்காரு இது முழுக்க முழுக்க பிளான் மேடம் இவர் திரும்ப திரும்ப இதே தான் மேடம் சொல்றாரு இவர் சொல்ற ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது மேடம் நோ பார்க்கிங்ல வண்டி நிறுத்திருந்தாரு அதனாலதான் அரெஸ்ட் பண்ண மேடம் வண்டி நிறுத்திட்டோம் சார் அதை கேட்கறதுக்கு நீங்க யாரு மேடம் நோ பார்க்கிங்ல வண்டி நிறுத்தது தப்பு தானே மேடம் நீங்க ஒரு தாசில்தாரு உங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒண்ணு இல்ல சட்டம் தெரிஞ்சதுனால தான் சார் கேக்குறேன் நோ பார்க்கிங்ல வண்டி நிறுத்தி இருக்கட்டும் அதுக்கு உங்க ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க நீங்க என்ன டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டரா நீங்க படிச்ச சட்டம் அதை தான் சொல்லுதா வண்டி மறுச்சி சாவியை புடுங்குறதே தப்புன்னு இப்போ கவர்மெண்ட் சட்டம் போட்டுருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா நீங்க டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டரும் இல்ல அந்த ஏரியா உங்க கண்ட்ரோல்லயும் இல்ல ஏரியா தாண்டி ஏரியா கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க இதெல்லாம் சட்டப்படி தான் நடக்குதா 
மேடம் சொல்லுங்க சார் இவர் எதுக்கு இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க நோ பார்க்கிங் என்ன போர்டு போட்டிருந்ததுனா அந்த இடத்துல வண்டி இருந்துச்சுனா முதல்ல நீங்க வண்டியை தான லாக் பண்ணிருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா முதல் தடவையா இருந்தா அவரை வார்ன் பண்ணி அனுப்பி இருக்கணும் அத விட்டுட்டு அடிப்ப உதப்ப எஃப்ஐஆர் போடுவேனு சொல்றீங்க நோ பார்க்கிங் காக எந்த சட்டம் உங்களை அடிப்ப மிரட்டுவேனு சொல்ல சொல்லுச்சு சொல்லுங்க நீங்க கிரைம் தானே டிராஃபிக் ரூல்ஸ்ல தலையிட்டு ஒருத்தர் இங்க கூட்டிட்டு வந்து அடிப்ப உதைப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எந்த சட்டப்படி இவரை அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க எங்க அந்த சட்டத்தோட செக்ஷன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் எந்த செக்ஷன்ல இவரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க எந்த விஷயத்துக்கு எஃப்ஐஆர் போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அடிப்பனு சொல்றீங்க முட்டிக்கு முடி தட்டுவனு சொல்றீங்க எங்க அவரை தொடங்க பார்க்கலாம் அவரை தொட்டா உங்க மேல எத்தனை செக்ஷன் போடலாம்னு நான் சொல்லவா மேடம் அது வந்து என்ன சார் பப்ளிக் கிட்ட இப்படி தான் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவீங்களா யார் சொல்லி கொடுத்தா அதிகாரத்தை தப்பா பயன்படுத்துறாருன்னு சொல்லி உங்க மேல நான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கவா பப்ளிக் கிட்ட தேவலமா பிரச்சனை பண்றது அவங்களை மிரட்டிறது ஸ்டேஷன்ல வச்சு வழக்கு போடுவேன்னு சொல்றது இதெல்லாம் வச்சு எத்தனை செக்ஷன் நான் உங்க மேல போடுறது சொல்லுங்க இல்ல மேடம் அது வந்து சொல்லுங்க சார் இப்ப இவர் கூட்டிட்டு போறதுக்கு நான் யார் கிட்ட பேசணும் நீங்க யார் சொன்னா கேப்பீங்க சொல்லுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் நினைச்சு <laughs> 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 இவன்தான் அக்கா <laughs> 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 சார் சார் சதீஷ்ங்கறவர் உங்களுக்கு தெரியுமா சதீஷா சார் ఫిజియోథెరపిస్ట్ நல்லா தெரியும் சார் அவர்தான் சார் எனக்கு ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்தாரு ஆமா அவர பத்தி எதுக்கு என்கிட்ட கேக்குறீங்க நீங்க தான் மூர்த்தியா ஆமா சார் அவர் எனக்கு ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ அவர் இல்ல சார் போயிட்டாரு நீங்க எதுக்கு அவர பத்தி கேக்குறீங்க சார் இங்க சங்கீதாங்கறது யாரு என்ன சார் சொல்றீங்க சதீஷ்க்கு என்னாச்சு என்ன விசாரிக்கிறீங்க எங்க அக்கா பொண்ணையும் கேக்குறீங்க என்ன சார் விஷயம் சார் சதீஷ் காணாம போயிட்டான் என்னது காணாம போயிட்டானா ஆமா சார் அவனுக்கு காணும்னு சொல்லி அவங்க அம்மா ஹேபியஸ் கார்பஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதான் விசாரிக்க வந்திருக்கோம் சார் அவ ரொம்ப நல்ல பையனாச்சே சார் அவன் காணாம போனதுக்கும் எங்க கிட்ட நீங்க விசாரிக்கிறதுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் இருக்குது சார் அவன் யார் யாருக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணியிருக்கான்னு ட்ரேஸ் பண்ணப்போ சங்கீதா கூட தான் அதிக தடவை பேசியிருக்கான்னு தகவல் வந்திருக்கு என்னது சங்கீதா கூட வா என்ன சங்கீதா என்ன இது நீ தான் அவங்க கிட்ட அடிக்கடி பேசி இருக்கறியா என்ன விஷயம் நீ எதுக்கு அவங்க கிட்ட பேசنا ஐயோ மாமா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல அவங்க கிட்ட பேசனதும் நான் அவங்க கிட்ட பேசனது உங்க விஷயமாடா ஏ விஷயமாவா என்ன சொல்ற ஆமா மாமா மாத்திரை எப்ப சாப்பிடணும் நீங்க ஒழுங்க மாத்திரை சாப்பிட்டீங்களா எப்ப எந்த மாத்திரை கொடுக்கணும்னு அவர் தான் என்கிட்ட சொல்லுவாரு அதே மாதிரி நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்களா இங்க வரலாமா அவர் கேப்பாரு அவர் வர முடியலனா தகவல் சொல்லுவாரு அவ்ளோதான் மாமா அப்படியா சார் 
என் ட்ரீட்மெண்ட் விஷயமா தான் பேசியிருக்காங்க மற்றபடி ஒண்ணு இல்ல அவனும் நல்ல பையன் தான் சார் என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா சார் சார் இப்ப அவன் தான் எங்க இருக்கான்னு தெரியல பல இடங்கள்ல விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அவன் கேஸ் விஷயமா மறுபடியும் உங்களை விசாரிக்க வேண்டி வந்ததுன்னா நாங்க வருவோம் உங்களை விசாரிப்போம் கண்டிப்பா நீங்க ஒத்துழைக்கணும் சரி சார் சரி சார் வாங்க சந்தேகப்படுறீங்க <laughs> 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 பண்ணாரு <laughs> ஆனா சரியாவே பேச முடியல அக்கா வந்துட்டா இப்பதான் அக்கா வரலையே போன் பண்ணலாம் என்னது இந்த நேரத்துல கூப்பிடுறா சொல்லி வினோ அக்கா என்ன வினோ ஒரு மாதிரி இல்லக்கா இல்லையே ஒரு மாதிரியா இருக்கே மூர்த்தி ஏதாவது போன் பண்ணாரா ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லக்கா அவரு எதுக்கு போன் பண்ணணும் ரொம்ப பதறியே நீ ஏதாவது போன் பண்ணியா என்னக்கா இது இப்படி என்ன நம்பாம பேசுற வினோ நீ உன் புருஷன் நினைச்சு அவரை நம்பி பேசலாம் ஆனா அவர் மேல எனக்கு இன்னும் சந்தேகம் இருக்கு ராஜுக்கு சொத்து எழுதி வச்சத பத்தியோ ராகினிக்கு நலம் கொடுத்த விஷயத்தோட காரணத்தை பத்தியோ எதையாவது அவர்கிட்ட சொன்னன்னு வெய்யே கேட்டுக்கோ <laughs> இந்த விஷயம்லாம் எப்படி போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க செல் கம்பெனில சொல்லி பிரகாஷ் மொபைலையும் மூர்த்தி மொபைலையும் டேப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் கடந்த ரெண்டு நாளா அவங்க ரெண்டு பேரும் எதுவும் பேசிக்கல ஞாபகம் வச்சுக்கோ ராஜு ராகினி விஷயத்த பத்தி உன் புருஷன் கிட்ட எதையும் உளறிடாது இதையே சொல்றாள் எதுவும் உளற மாட்டேங்கிறாள் உன் வாயில இருந்து வார்த்தையை போடுங்க மூர்த்தி என்ன வேணாலும் சொல்லுவாரு அதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துறாது என்னக்கா நான் இவ்வளவு சொல்ற நீ நம்பவே மாட்டேங்கிற எப்படி நம்புறது எல்லா விஷயமும் தான் அங்க போயிருக்கேன் எனக்கு உன் புருஷ மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு அக்கா நீ என்ன நம்பல சரி நான் சொல்றது யாவது கேளு நீ சொல்ற மாதிரி அவர் பிரகாஷ்க்கு உளவு வேலை பார்த்தாருன்னு வச்சுக்கோ நீ எதை பத்தியும் யோசிக்காத ஏற்கனவே அந்த ஏகாம்பரத்தை வச்சு அவரை கொல்ல பார்த்தேல்ல அதே மாதிரி செய் தாராளமா அவரை கொண்டுடு எனக்கு என் பூவும் பொட்டையும் பத்தி கவலையே இல்ல தெரியும் போது நீ சொல்லுவ என்ன <laughs> 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 
மறுபடியும் விசாரிக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் உங்களை விசாரிக்க வரல மேடம் பெண்ணிங்கிற ஒரு விசாரிக்க வந்திருக்கேன் நீ தான் பெண்ணியா ஆமாங்க சார் சரி வாங்க போலாம் மேடம் சார் இப்ப என்ன ஆச்சு அவர் விசாரிக்கணும்னு சொல்றீங்க அதுக்கும் இவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல சம்பந்தம் இருக்கு மேடம் சதீஷ் காணம் அப்பனப்ப பர்டிகுலர் டேட்ல பர்டிகுலர் டயத்துல எண்ணூர்ல தான் அவர் செல்லு மிஸ் ஆயிருக்கு அத செக் பண்ணப்ப இவங்க ரெண்டு பேரோட செல்லும் ஒரே டவர்ல தான் कांटेक्टல இருந்திருக்கு அதான் விசாரிச்சிட்டு போலாம்னு வந்திருக்கேன் சார் 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 என்ன சார் சொல்றீங்க எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லங்க சார் நான் சதீஷ் ஒண்ணுமே பண்ணலங்க சார் இப்ப நான் உனக்கு எதுவுமே கேட்கலையே எந்த சம்பந்தமும் இல்லாம எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கற அப்ப நீ தான் பண்ணியா மேடம் 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 சொல்லுங்க மேடம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் ஓவரா பதறறீங்க வா போலாம் மேடம் வாயா மேடம் மேடம் வாயா சார் 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 நான் ஸ்டேஷன்ல பேசிக்கலாம் வா அக்கா பாத்தி அக்கா நீ அந்த பிரகாஷ் வீட்ல ஆடு மாடல்ல வளப்பன்னு பிரச்சனை எழுதி விட்டல அதுக்கு அந்த பிரகாஷ் நமக்கு ஆப்பு வைக்கிறன்னு சொல்லி இவ்ளோ பெரிய ஏல்றி எழுதி விட்டுட்டானே அக்கா போச்சு எல்லாமே போச்சு இந்த பெண்ணி வர பயத்துல இருக்கான் போலீஸ் மட்டும் அவனை தொட்டா போதும் எல்லா உண்மையையும் அப்படியே உளறிடுவான் ஐயோ நம்ம நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம் கா அடச்சி சும்மா ரெடி தூக்கி உள்ள 
வச்சாங்களா உதைச்சாங்களா டேய் பேசாம போயிடு பிரகாஷ் விடுப்பா நீ ஏன்பா நோ பார்க்கிங்ல வண்டியை விட்ட தியாகி பெத்த தியாகி கேட்டு அத தியாகி பெத்த தியாகி புள்ள சொல்ல சொல் சொல்லு ஏ நோ பார்க்கிங்ல வண்டியை விட்ட டேய் ஆரஞ்ச் அண்ட் வெய் மூஞ்சி பேந்துறோம் பிரகாஷ் அவனை விடுப்பா என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு அப்பா நான் வண்டியை விடும்போது அங்க நோ பார்க்கிங் போர்டே இல்லப்பா ஆமா ஆமா வாழ்ந்து வந்து டங்குனு வந்துது இல்ல டேய் பிரகாஷ் இங்க வா டேய் சும்மா இருக்க மாட்ட வாயை மூடுடா நீ சொல்லுப்பா அப்பா எல்லாம் அந்த டெபுடி கலெக்டர் ராஸ்கலால வந்ததுப்பா அనికి சொன்னல அவ கூட பிரச்சனை தகராறுனு மால்ல நடந்தத மனசுல வெச்சிட்டு என்ன பழி வாங்குறனு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஏய் விட்டுட்டான்ப்பா அவன் டீ கடையில என்ன விசாரிச்சத ஏய் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னான் அவன் தான் இப்ப நோ பார்க்கிங் போர்ட செட்டப் பண்ணி வேணு நீ என்ன உள்ள தூக்கி வைக்க பாத்துறான் டேய் உனக்கு மட்டும் தான்டா ஊர்ல இல்லாத பகை எல்லாம் டிசைன் டிசைனா வரும் என்னங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க இரு அத அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஓவரா துளினா உன்ன அப்படி பண்ணுவே இப்படி பண்ணுவேன்னு சொல்லி மிரட்டனா ஆனா அங்க சத்யா வந்ததும் அந்த ஆள் அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கிட்டான் சத்யா கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதிலே சொல்லல மேடம் மேடம் நான் அப்படியே பம்புறா பின்னன்னாத இவர் போர்ட பார்க்கலன்னு சொல்றாரு அந்த ஆள் என்னென்னமோ பேசுறான் இதுதான் இல்ல ஆடி போயிட்டான் சத்யாவுக்கு இப்படி ஒரு முகம் இருக்குன்னு எனக்கு அங்கதான் தெரியும் பின்ன எடுத்துட்டான் என்ன காரணத்துக்காக அவர் அரெஸ்ட் பண்ணீங்க அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு அப்படி இப்படின்னு அப்பா என்ன பேச்சு பிரகாஷ் பாத்தியா சத்யாக்கும் மேல எவ்வளவு பிரிய இருந்தா இப்படி பண்ணிருப்பா இப்பவாவது அவளை புரிஞ்சுக்கப்பா அவளை கோச்சுக்கிறத நிறுத்தப்பா ஆமா பிரகாஷ் சத்தியவான் சாவித்ரி தான் புருஷன யமன் வாழ இருந்து மீட்டு வந்தாலும் எனக்கு நீங்க சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா உள்ள வாங்க பிரகாஷ் சத்யாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னியடா உனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கா மாமா என்ன நீங்க ஒரு தப்பான ஆள் கிட்ட இருந்து பேசி கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் இதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுவும் புருஷ முன்னாடிக்குள்ள என்ன தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் என்னங்க நீ புருஷ முன்னாடிக்குள்ள எதுக்கு தேங்க்ஸ் னு சொன்னே அந்த அர்த்தம் நோடி அவ தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் அவ உன பொண்டாட்டியவே நினைக்கல எப்படி ஐயோ ஐயோ அங்க கந்தசாமி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க மேடம் மேடம் அவசரமா பார்க்கணும்னு வர சொன்னீங்களா ஆமா உங்க ஃப்ரெண்ட் பெனியே போலீஸ் விசாரணைக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க மேடம் என்ன சொல்றீங்க ஆமா அந்த பிரகாஷ் சதீஷ் விஷயமா ஹேபியஸ் கார்பஸ் மனுவ சதீஷோட அம்மா வெச்சு போட வெச்சிருக்கான் அதுக்காக போலீஸ் பெனியே விசாரணைக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க மேடம் சதீஷ் விஷயம்னா அந்த சங்கீதாங்கற பொண்ணு கர்ப்பமா இருந்துச்சே அந்த பையனா ஆமா அவன் விஷயமா தான் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க மேடம் என்ன மேடம் இது நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லி காப்பாத்தி இருக்கலாமே நான் காப்பாத்துலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணனும் என்ன விஷயம் மேடம் இப்ப நடந்த விஷயம் என்னன்னா பென்னிய போலீஸ் கூட்டிட்டு போகும்போது ரொம்ப பயந்து போய் போயிருக்கான் அவன் பாட்டுக்கு போலீஸ் அடி தாங்காம ஏதாவது வளரிட்டானா அது எனக்கு தான் சிக்கல் அப்படி எதுவும் நடந்துட கூடாது மேடம் நீங்க போய் பென்னிய பார்த்து நான் சொல்றது சொல்லுங்க என்ன மேடம் சொல்லணும் பென்னிக்கு பொண்டாட்டியும் ஒரு பொண்ணு இருக்கு சோ அவன் என்ன மாட்டி விடணும்னு இல்ல அடி தாங்க முடியாம என்ன சீக்க வைக்கணும்னு நினைச்சா அவங்க ரெண்டு பேரும் பரலோகம் போயிடுவாங்கன்னு சொல்லுங்க அதுவும் போலீஸ் விசாரணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும் என்ன யோசிக்கிறீங்க சொல்லிடுவீங்களா அவன் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வளர்னாலும் அவங்க செத்தாங்கன்னு சொல்லிடுங்க போங்க நிச்சயம் சொல்றேன் வர மேடம் இது நடக்குமாக்கா எவனா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி புள்ள முக்கியம் நினைப்பான் கண்டிப்பா இது நடக்கும் இவன் சொன்னா பெண்ணி நம்மள போட்டு கொடுக்க மாட்டான் 
அடி பாவி உன்னைய பெண்ணி நல்லவன்னு சொன்னா இவ்வளவு காலமா விசுவாசமா இருந்ததுக்கு அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களே கொல்ல பாக்குறாள இவ லேஸ்பட்டாள் இல்ல சொல்லுங்க பொண்ணுசாமி உங்க செல்லும் சதீஷோட செல்லும் ஒரே டவர் ரேஞ்சில இருந்திருக்கு சார் நிஜமாலுமே எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்க சார் விளையாடாம சொல்லுங்க உங்களை ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன் உண்மையை சொன்னா விட்டுற போறேன் சார் சத்தியமா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்க சார் அந்த சதீஷ் காயத்ரி மேடத்தை பாக்குறதுக்கு வருவானுங்க அவங்க தங்கச்சி குருசனுக்காவே பிசியோதெரபிஸ்டா இருந்தானுங்க அங்க வந்து போனதுல பழக்கமே தவிர வேற எதுவுமே தெரியாதுங்க சார் என்ன <laughs> 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 காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த மரியாதைக்கு பதில் மரியாதை கொடுத்து நீங்க எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுவீங்க தான் இப்படி பொய்யா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி அப்புறம் போலீஸ் மரியாதை என்னன்னு நான் காட்ட வேண்டியது இருக்கும் எனக்கு போலீஸ்னாலே பயம் ஓடி போனவனுங்க சார் நானு எனக்கு போலீஸ் ட்ரெஸ் கண்டாலே பயங்க சார் இது வரைக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல கூட முதிச்சது இல்லைங்க சார் சார் இவன பார்த்தா அப்படி தெரியல சார் ஆமா சார் ரொம்ப பயந்து சுகமா தெரியறான் இவன் போய் என்ன சார் பண்ணிருப்பான் என்ன இப்படி சொல்றாரு சாருக்கு நம்மள கண்டாதான் பயம் கம்பெல்லாம் கண்டா சார் 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 உண்மையை <laughs> 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 உண்மையை சொல்லிருந்தா அடி விழுந்திருக்காதுல்ல முதல்ல உண்மையை சொல்லு அப்புறம் தண்ணி குடிக்கலாம் உண்மை சொல்லிரு சார் அந்த சதி சார் மன்னிப்பு <laughs> 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 
இவங்கட்ட மன்னிப்பு கேள்ரா ஏய் யார் கிட்ட யாரை மன்னிப்பு கேக்க சொல்ற அதிபதி <laughs> 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 செஞ்சு தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்க மாட்டீங்களா அடடா தாசதார் மேடமா நான் மேடம் உங்கள அவ எவ்வளவுதான் அசிங்கப்படுத்துறானோ கட்ட புசன வந்து பேசிங்க பாத்தீங்களா சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் வேண்டாம்டா ராஜு நீ ரொம்ப தப்பான பாதையில போயிட்டு இருக்க அமைதியா இருக்கறவனை திருடன்னு சொல்லி அசிங்கப்படுத்துற இதெல்லாம் உன்ன நல்லது இல்ல எது நல்லதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சும்மா இருங்கமா டேய் என்னடா சும்மா இருக்கறதே இவன எதுக்கு நான் திருடன் சொன்னே டேய் சொல்லாம இந்த வீட்ல பணம் போச்சுனா அது இவனால தான் இருக்கணும் பட சொல்லுங்க சார் பெண்ணிய ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் விசாரிச்சதுல எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டானா நீ உடனே புறப்பட்டு வாப்பா தோ வந்துற சார் ஹலோ பிரதர் என்னடா பண்ணி அண்ணின்னு சொல்லுவியே கின்னியோட உங்க கதை முடிஞ்சதுடா என்னடா சொல்றா 5 கோடியே 12 லட்சத்துக்கு அதிபதியா சதீஷ் விஷயமா ஏபிஎஸ் கார்பஸ் மனு கொடுத்ததுல பெண்ணிய போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போய் பெடல் எடுத்து உண்மையை வர வச்சிருக்காங்க அண்ணியோட கதை இதோட முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இந்த அஞ்சு கோடிய பணம் லட்சம் என்ன ஆகுதுன்னு பாரு டேய் அட்வொகேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வர சொல்றாரு நம்ம பாத்துறதா சரிப்பா அடி வயிற்றுல இடி விழுந்துச்சா அவ இங்க பண்ண தப்புக்கு நானாவது பெல்டால் அடிச்சு வெளியே அமிச்சேன் ஆனா அங்க போலீஸ் அவளை சும்மா விடாது அவ அந்த சதீஷ வன்மத்துல ஏதாவது ஏ கொலை கூட பண்ணிருக்கலாம் அவளை ஜெயில வச்சு முட்டிக்கு முட்டி தட்டுவாங்க வெள்ள புடவ கொடுத்து நம்பர் எல்லாம் போட்டு உள்ள வைப்பாங்க அப்ப தெரியும்டா அவளுக்கு என்னாச்சு <laughs> 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 என்னது <laughs> பூச்சி <laughs> 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 சரி நான் வர ஓகே மேடம் வா போய் தொலை வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் 
நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா இந்த பட்டன் இருக்குல்ல உடனே பிரஸ் பண்ணுங்க